Sito Isahau Telegram Nikiwa nimelala kwa kulifudukiza tumbo langu Yani kifudi fudi Huku jicho moja nikiwa nimelifumbua kwa mbali Niliona miguu ya mtu ambaye alikuwa kizipiga hatua taratibu kabisa kutokea katika chumba cha mlango wa kuingilia bafuni mwa chumba nilichopo kutokana na wenge la usingizi nilijaribu kupotezea nilijaribu kupotezea lakini baada ya kujiuliza na akili yangu uwepo wangu ndani ya chumba hicho chumba ambacho nilikuwa sikifahamu pamoja na miliko miguu hiyo ambe bila shaka alikuwa ni mwanamke ilibidi niafumbue macho yangu yote mawili niliyafumbua macho yangu yote mawili niliangaza kule nilipoiona ile miguu palikuwa patupu hapo kuwa tena na kile nilichokuwa nimekiona mwanzo nilihisi labda ni usingizi Nilihisi labda ni usingizi. Lakini nilipojiweka sawa, baada ya kuachia mwayo mrefu na uchovu, ndipo nilipogundua kwamba nilikuwa ndani ya chumba kigeni na wala si ndani ya chumba changu. Haikuwa kwenye chumba changu nilichokuwa nimezoea. Uwepo wa kitanda kirefu chenye blanketi zito lenye manukato yenye harufu kama za maua hivi sambamba na lile bafu la ndani la humo vilitosha kabisa kunifahamisha ya kwamba humo hapa kwa ndani ya chumba changu nikaliondoa lile blanketi lililokuwa limeufunika mwili wangu nikaliondoa haraka haraka hapo nilijigundue kwamba sikuwa na nguvu yoyote katika mwili wangu nikiwa bado pale pale kitandani nilishangaa hali hiyo Niliaruhusu macho yangu kutua nyuma ya mlango. Huko nilikutana na nguo. Nguo zangu zilikuwa zikininginia kwenye kifaa maalum cha kuwekea nguo kilichopo nyuma ya mlango huo. Zilikuwa ni nguo zangu pendwa ambapo bila shaka nilikumbuka kwa mara ya mwisho zilikuwa katika mwili wangu kabla kuzivua na kuzipachika katika msumari ndani ya chumba cha guest. Nilipotazama mazingira ya chumba hicho. Sikukubaliana nayo. Sikukubaliana nayo kama ndo kilikuwa chumba kile cha guest cha elfu tatu za kitanzania. Nilicholipa kama bei ya short time kwa ajili ya kushughulika na binti niliyeza manai chumbani humo. <sighs> Ina maana ilikuwa kwenye chumba hiki <laughs> Hapana Kile hai hakikuwa na chocha ndani Niliwaza huku uso wangu ukigeukia kule kilipo choo bado nikijaribu kuyakumbuka mazingira hayo kwa uzuri kabisa Akili ligoma kabisa kukubaliana kama nililipia kile chumba kile ligoma kabisa Ndipo wazo la kuyafuata mavazi yangu kisha nitoke nje chumba hicho baada ya kuyavaa yakanijia katika kichwa changu Wazo hilo nililiunga mkono baada ya kuona ndio njia pekee ya kuweza kutambua kilichofanya nikahama chumba Iweje nilipie chumba cha guest cha shilingi elfu tatu Nije kushtuka na kuje kwa mka na kutana na kwenye chumba ambacho ni tofauti kabisa na kile cha awali. Nilitoka pale kitandani nikatua sakafuni. Lakini sakafuni hapo nikiwa nimesimama kuna kumbo kumbo zikaja katika kichwa changu. Nikajikuta nikilitaja jina la Sara Otieno. Jina la Sara Otieno. Sara yuko wapi? 
Nilizidi kujiuliza huku safari hii nikizipiga hatua kufuata mlango kuelekea bafuni. Lengo ni kwenda kumtafuta binti huyo ambaye hakuwa na rangi ya miguu ya binti ule niliyemwona usingizini. Yeye alikuwa na rangi nyeusi ya Kiafrika wakati yule wa usingizini alikuwa na rangi ya chungwa inayoibia kwenye uwepo ule wa pe. Nilifika ndani ya chumba hicho. Lakini hapa kuna yeyote niliyokutana naye. Zaidi ya ukimya pamoja na hewa ya ubaridi. Hewa ya ubaridi kutoka katika mashine ya isi. Wakati chumba nilicholipia mimi mara ya mwisho hakikuwa na isi kabisa. Imekuaje niko kwenye hiki chumba? Nilifungua mlango huo na kurejea chumbani nikiwa katika hali ya mawazo. Ni wapi binti huyo Sara niliyemtongoza na kukutana naye kisha nikamuingiza guesti yuko wapi Sara? Kumbukumbu zangu zilikumbuka ya kwamba niliingia naye katika guesti ya buku tatu tu na kulipia pesa ya short time yani sio kulala lakini baada ya hapo kilichoendelea wala kutokea Siku kijua kabisa Siku kijua kabisa katika kichwa changu Nilitembea naye kama makubaliano yetu yalivyokuwa Nililala naye au niliondoka Kwa kweli hakuna chochote nilichokikumbuka Nilijikuta naziachia pumzi zangu kwa nguvu sana huku mashaka yakinizidi kunitawala Niliziwahi nguo zangu na kuzivaa. Wakati nikiona madizia kupandisha juzi pia suruari yangu. Kuna kamlio fulani. Kama kilichobonyezwa katika bata ya tahadhari. Kikapita katika masikio yangu. Nikairuhusu macho yangu yatafute tafute katika chumba hicho kutambua. Ni mahali gani kimlio hicho kilipotoka. Ndipo macho yangu yakakutana na simu iliyokuwa imewaka kutokea pale kitandani Nilikandisha macho yangu kutazama kwa umakini huku mapigo ya moyo wangu yakidunda kwa kasi sana huku nikimalizia kuipandisha ile zipo Baada ya kumaliza nikazipiga hatua kuisogelea ile simu nikafika pale kitandani Haikuwa simu yangu niliyokuwa nikiitumia lakini yenyewe ilikuwa ikifanana na yangu. Sema ilionekana kuwa mpya. Maana hata nailoni za kiwandani zilikuwa hazijabanduliwa bado. Kilikuwa kina sauti zikizungumza zungumza kutoka katika simu hiyo. Nilisita kuishika ile simu. Lakini baadaye ujasiri ukanivaa. Nikaikamata ile simu. Nikaikamata tu katika mkono wangu wa kume. Nikaisi kama mtetemo fulani hivi ukipita katika mkono huo. Mlio kama mashine iliyokuwa ikiskani kitu ndio ukafuatia baada ya mtetemo huo. Mara ghafla. Ghafla tu. Nikasikia sauti ikitoka kwenye ile simu. Karibu umefanikiwa kuingia katika mchezo wa kifo ama uhai. Nilishtuka. Nilishtuka baada ya kuisikia sauti kutoka ndani ya simu hiyo na kusababisha niitupe. Nilitupa kwa nguvu. Ndidondoka pale kitandani huku ikiendelea kuzungumza kwa sauti ile ile ambayo mzungumzaji alikuwa ni mwanamke. Ilikuwa ni sauti iliyofanana kabisa na wale wanaotoa taarifa katika uwanja wa ndege. Jina lako ni Danford Ndauka. Umezaliwa hospitali ya Amana mwaka 1991. Nilizidi kushtuka mara baada ya kuisikia sauti ndani ya simu ile. Ile ndile kutoa taarifa zangu za ndani kabisa ikiwemo namba yangu. Ikiwemo namba yangu ya kwenye kitambulisho cha taifa. Bado nilibaki nimeganda wakati sauti kutoka katika simu ile ikiniamrisha kwamba zimebaki sekunde mia sita mchezo wa kifo ama uhai uanze 
Hivyo ni kamate simu ile kupata maelekezo. Simu yangu hata sikujua ilikuwa wapi. Maana mfukoni sikuwa nayo kabisa. Sauti katika simu ile ilibaki kimya. Kiunyonge kabisa. Nilikamata simu ile ambayo baada ya kuikamata ikatoka kwenye ukimya na kuzungumza huku ikitetema. Karibu katika mchezo Daniel Ndauka. Nilipoitazama nilikutana na namba na kundi matatu zikiwa sifuri mbili mbili huku zikitenganishwa na nukta pacha. Mara sauti ikasikika tena. Danford Ndauka unatakiwa kwenda katika chumba namba kumi na mbili kwa ajili ya kuanza mchezo wetu wa kifo ama uhai. Mapigo ya moyo wangu yalianza kudunda ikiongezeka kwa kasi tofauti na ile ya awali. Nikageuka kutaza mamlango. Ndipo wazo la kufuata na kufungua tayari kwa kukimbia wazo hilo likanijia. Bila kuchelewa nikaitupa ile simu kitandani na kufuata mlango. Nikaugusa na kuanza kuvuta ili ufunguke lakini mlango uligoma. Mlango uligoma. Wakati nikiangaika kufungua mlango. Ndipo kuna sauti kutokea kwenye ile simu niliyokuwa nimeiacha pale kitandani. Nikasikia kizungumza. Onyo kuna niruhusiwa kushika chochote kilichopo ndani ya chumba bila kuwa na kifaa hiki cha kielektroniki katika mkono wake. <sighs> Nikaikiukia ile simu. Niliganda nikiendelea kuitazama hadi nilipoamua kwenda kuifuata na kuikamata katika mkono wangu. Baada kuishika safari hii mlango ulifunguka na kutoka. Nilipotoka tu mlango kajifunga. Na ndipo hapo niliposikia sauti ya kwenye ile simu ikizungumza. Hongera. Umefanikiwa kuukaribia uwanja wa mchezo wa kifo ama uhai. Chumba namba 12. Ndio mchezo unapoanzia. Huruhusiwi kurudi ulipotoka. Nilishusha pumzi ndefu na kunyanyua uso wangu ambapo nilikutana na jumba vingi vyenye milango iliyobandikwa namba. Hapo ndipo nilipopata mwanga nipo ndani ya sehemu ambayo sikuwa ikufika kabisa. Sikuwa na budi kuanza kuzipiga hatua. Kuitafuta namba 12. Nilivikagua vyumba vyote hadi nikakutana na chumba hicho tajo ambacho Kilikuwa mbele ya korodo hiyo ndefu kabisa. Chumba ambacho kilikuwa mkabala na chumba kile nilichotoka. Nikaushika mlango. Mlango ukafunguka baada ya kufanya kama unajiskani. Nikazama nani ambapo nyuma mlango kajifunga. Nilijishangaa baada ya kujiona nipo katika sebule kubwa sana. Sebuleni hapo sikuwa peke yangu bali nilikutana na watu kumi na mbili wenye jinsia tofauti wanawake kwa wanaume. Kwa haraka haraka niligundua kwamba kulikuwa kuna wanaume watano na wanawake saba. Mavazi ya wanawake hao walinifanya nijihoji kuwa ni malaya au la. Walikuwa wamevaa nguo fupi kweli kweli. Zilizo hacha mapaja yao wazi huku wengine vitovu vikiwa viwazi pia. Lakini mawazo hayo yakeniondoka kabisa baada ya kukumbuka kwamba da nusu ya wanawake ni wanaotembea wamevaa wakiwa uchi kabisa. Watu wote hao mbili macho yao yalibeba mshangao wa wazi kabisa walikuwa wameangazia kwangu na mikono ni mwao walikuwa na simu kama ile niliyokuwa nayo mimi nikajaribu kutazama labda kuna yeyote ninayemfahamu lakini hakuna hakuna hata sura iliyokuja katika taswira ama kumbukumbu zangu 
Nilibaki nimeganda nikijiuliza ya kwamba wali ni binadamu wa kawaida ama lakini sikupata jibu. Lakini wakati bado nikijiuliza maswali hayo ya sio na majibu, sauti kama ile iliyokuwa ikizungumza ndani ya simu niliyokuwa nayo mkononi mwangu, nikasikia ikizungumza mahali hapo. Karibu Danford Ndauka. Ulibakia wewe mchezo kwanza na hawa ndio washiriki wenzako. Kifua changu kilianza kupanda juu na kushuka chini kwa kasi. Baada ya sauti hiyo kuongeza uoga ndani ya nafsi yangu. Macho yangu yalikutana na screen kubwa yenye mwanga wa blue iliyo juu ambapo ndipo sauti hiyo ilipokuwa ikitokea. Nilizishusha pumzi zangu na kuanza kuwatazama wale wenzangu ambao bado walikuwa kinitazama. Nilianza kuzipiga hatua kumsogelea binti mmoja ambaye niliona yeye ananivutia kuwa karibu yake. Nikamfikia ule binti. Nikamfikia. Mambo Black Beauty. Nilimpa salamu hiyo iliyoja utani. Nikifukuza ile hofu iliyokuwa moyoni mwangu. Poa. Alitike kwa mkato huko akinitazama. Kabla sijazungumza neno lolote, akanipachika swadi lingine huko akinitazama kwa macho yaliyoonyesha kuhitaji kufahamu alichokuwa kiuliza. Na wewe umeingia humu kama nilivyoletwa mimi? Nilimtazama kwa sekunde kadhaa kabla ya kumwacha swali badala ya jibu la swali lake. Kwani wewe umeletwaje humu? Yule binti alizishusha pumzi kwa nguvu. Huku akiugandua uso wake kutoka katika uso wangu. Akayaangazia chini macho yake kabla ya kunyanyua uso wake. Akafanya kinywa chake kama anamunya munya ubuyu ama mbilimbi. Kisha kageuzia uso wake kwangu. <laughs> Telegram. Telegram. Ibefanyaje? Ndio ilo nileta hapa. Kivipi? Mimi ni malaya. Najiweza kutokea huko? Nilijiunga katika kundi la wa, wa Kenya linaloitwa Nairobi Youth Lex. Huko nikajitangaza na nikapata bwana. Tulikutana lakini kilichotokea baada ya hapo sijui. Lakini niliingia naye guest. Nilishtuka kidogo baada ya maelezo hayo. Lakini kabla hata sijaendeleza kuweka umakini katika kushtuka huko. Masikio yangu yalipokea sauti kutoka katika ile screen ikizungumza. Niligeuza uso wangu kuitazama ile screen huku nikikatiza kila kitu katika akili yangu na kuielekeza kwenye ile screen pekee. Washiriki wa mchezo unaoenda kuanza hivi punde ni 13. Kuna wanawake saba na wanaume sita. Kule mbele yenu kuna mlango. Nilielekeza macho yangu upande wa nyuma ya screen hiyo. Ni kweli nilikutana na mlango usio na namba. Ndiendelee kuisikiliza ile sauti iliyokuwa ikiendelea kutoa maelekezo hayo. wote ingieni kwenye ule mlango huko mtakutana na vyumba mbili. kati ya vyumba hivyo sita ni vyumba vya uhai na sita ni vyumba vya kifo kila chumba kina namba namba ipi yenye uhai na namba ipi yenye kifo inatakiwa wewe utumie akili yako kuitambua inatakiwa mjichague ile wawili kisha ndio uchague chumba kipi utaingia Mchezo una dakika tano tu. Kubaki nje bila kuingia ndani ya chumba chochote baada ya dakika tano kuisha unahesabika upo katika nafasi ya kifo. 
na vile vile kuingia katika chumba peke yako au zaidi ya wawili hata kama ni cha uhai utakuwa umeingia kwenye kifo chumba kimoja ni cha watu wawili na watakie ni mwanzo mwema wa mchezo Nilimuona kila mmoja akiangaika kumwahi mwenzake mara baada ya maelekezo hayo. Mimi nilibaki nimesimama. Lakini baada ya kukumbuka kwamba idadi yetu haigawanyiki kwa mbili. Ni lazima mmoja mkose mwenza basi nikaanza kupagawa. Mapigwe moyo wangu yalianza kwenda kasi ajabu mno. Ilianza kuangaika kumtafuta mtu wa kuingia naye huku jasho likinitoka. Japokuwa ndani humo kulikuwa kumetawaliwa na baridi la kutengeneza. Niliangaika sana. Lakini hatimaye nilibaki mwenyewe. Kila mmoja alikuwa tayari ameshampata mwenza. Nilijikuta nikiangua kilio baada ya kuyakumbuka yale maelekezo yaliyotoka kutolewa muda mchache uliopita. Wenzangu akiwa katika jozi wakaanza kuzipiga hatua kuelekea ule mlango ambao ndani yake ndipo kulipokuwa na vyumba kumi na mbili. Nilibaki nimeganda nikiwa sielewi lipi la kufanya. Nilitamani ni ufuate mlango ule nilioingilia lakini nikakumbuka kwamba swala hilo tulishakemewa. Kuangalia simu yangu nikakuta zikisoma dakika zilizobaki ni mbili tu. Ndipo nikaamua kuzipiga hatua kuelekea kule mlango ulipo huku nikisali kimoyo moyo na kutubu dhambi zangu. Nikaingia katika chumba kile. Kweli bwana. Nilikutana na milango mbili yenye namba tofauti tofauti. Pale nje wengi walikuwa kihangaika katika mlango wa chumba walivyovichagua. Nilikutana na jozi mbili tu ambazo yenyewe ndizo zilizokuwa zikishauriana ziingie wapi mara baada kusikika risasi kwa baadhi ya ndani ya milango waliochagua wenzao. Jamani chagua namba nzuri tusife. Nilisikia sauti ya dada mmoja kati ya madada wawili waliokuwa wamebaki nje hapo. Yaani nje hapo walibaki hao wadada wawili waliochaguana na wanaume wawili ambao nao walichaguana. Nilisimama kando yao. Lakini niliona dakika zinazidi kuyoyoma. Ndipo nilipoamua kuufuata mlango ulio na namba moja. Nikaosogelea na kusimama mbele yake. Nilisimama nikiuangalia ule mlango. Nikaushika ule mlango tayari kwa kufungua kama kufa basi ni kafe huko huko ndani ya chumba hicho chini namba iliyofanana na tarehe yangu ya kuzaliwa Wakati nikitaka kuusukuma nilipokea kelele kutokea nyuma yangu Wewe rudi tuingie huko bwana Hapana hii ndio namba yangu ya bahati kwa sababu nimezaliwa tarehe ya namba ile. Yalikuwa ni mazungumzo ya wale wadada wawili. Wakati mmoja akija mkuku mkuku kwenye mlango wa chumba nilichosimama mimi wakati mwenzake akimzuia waingie kwenye chumba kingine. Binti ule akafanikiwa kunifikia pale mlangoni niliposimama. Na kumalizia kusukuma mlango huo na kuzama ndani. Nilibaki nimedua. Yule binti mwingine naye nilimuona kija kwangu. Alikuwa kija kwangu niliposimama mimi. Nikaona nisi nikapoteza bahati hiyo nikaamua kuzama ndani ya chumba hicho. Nilipozama tu mlango kajifunga. Nikabaki nikihema juju huku nikimtazama binti yule aliyomo ndani ambaye naye alikuwa kihema juju huku akiwa amegemea ukuta. Mara nikasikia mlio fulani hivi wa simu. Simu ile ambayo nilikuwa nimeshikilia. Haikuwa yangu tu, bali hata ya mwenzangu 
nayo ilitoa mlio huo. Tulinyanyua simu zetu na kutazama kwa pamoja. Ndipo tulipogundua ya kwamba ulikuwa ni mlio wa dakika tulizopewa kuisha. Dakika tulizokuwa tumepewa zilikuwa zimekwisha. Ikafuatia sauti kabla ya nje kusikika milio ya risasi. Jamila Donat na Donat Ndauka, hongereni sana. Mifaniko kushinda hatua hii ya kwanza ya mchezo wetu. Kuna wenzenu wa nne pia wameshinda. Nilimuona binti ule ambaye nilisikia kitu Jamila akianza kulia kabla ya kunikimbilia na kunikumbatia kwa nguvu sana. Huku akiendelea kulia. Siamini kama nimepona. Siamini. <laughs> Alizungumza Jamila huku akiendelea kulia kwenye mwili wangu. Baada kidogo akaganduka mwili ni mwangu huku akiwa amepunguza kasi ya kulia. <laughs> Unafahamu kwa nini tuko hapa? Aliniachia swali hilo Jamila lakini tazama usoni. Huko kiafuta machozi machoni mwake. <sighs> Sifaham. Kwani ulifikaje hapa? <laughs> Sijajua. Nachokumbuka mara ya mwisho nilikuwa guest na mwanaume mmoja niliyempata kwenye group la Telegram. Nilishtuka kidogo kabla ya kumwachia swali. hilo grupu linaitwaje Linaitwa Nairobi Youth Lex Mapigo ya moyo wangu yalilipuka kwa mshtuko baada ya jibu hilo Ina maana wote tuliopo humo ni kutoka katika hilo grupu Nilijiuliza hilo swali baada ya mtu wa pili kukutana naye ndani humo kumsikia kilitaji grupu la Telegram la Nairobi Youth Leaks. Nikazishusha pumzi zangu ndefu kabla kuanza kuzivuta taswira nyuma. Kukumbuka kuhusu kundi hilo nililolisikia si chini ya mara moja mjengoni humo. Nilianza kuvuta kumbukumbu. Nakumbuka ilikuwa ni Jumapili moja hivi. Wiki tatu tangu mwanamke wangu alitambulika kwa jina la Lisa kusafiri. Lisa alikwenda kijijini kwao Ipogoro kumuona babake aliyekuwa na umwa. Huyu Lisa alikuwa ni mwanamke wangu pekee niliyekuwa nikishi naye kwa muda mrefu sana. Huku nyumbani kwao nikitambulika na yeye akitambulika kwetu. Kiufupi alikuwa ni mwanamke aliyenitosheleza kila kitu kiasi cha kufanya nisimfikirie mwanamke mwingine yeyote. Sikumfikiria mwanamke mwingine yeyote yule. Sasa kwa namna alivyokuwa akinifanikishia haja zangu kimwili ilikuwa tabu kwangu kuishi kwa muda mrefu bila huduma hiyo. Nakumbuka siku hiyo mwili wangu ulikuwa uko moto kule kweli. Ukitamani kupata shuruba zile za kitandani alizokuwa kinipa lisa wangu. Kitu kibaya zaidi nilichokifanya usiku huo ni kuzungumza na Lisa kupitia simu na kujaribu kufanya mchezo wa kuridhishana kupitia simu kwa kuonyeshana nyeti zetu. Shetani nyia na nguvu. Basi bwana Lisa ndo akapotea mtandaoni. Simu yake lizima chaji. Niliangaika sana siku huo. Siku ilizidi kwenda huku Lisa akiwa bado hajarejea. Uvumilivu nao ukanitupa mkono. Siku moja wakati nikitafakari namna ya kuweza kujigomboa katika hisia zangu za kimwili. Ndipo nilipokutana na linki moja katika grupu la wasafi 
ikiambatanishwa na maandiko yaliyokolezwa kwa wino mzito jipatie mdada poa kwa bei nafu Shauku ikanivamia Ndipo nikaifuata hiyo linki kwa kuibonyeza Ndipo ikanitaka nipakue application ya Telegram bila kusita nikafanya hivyo na nikajisajiri Hapo ndipo ile linki ikanipeleka kwenye kundi lililoandikwa na maandishi makubwa Nairobi Youth Lit Bwana we humo kulikuwa kuna kufuru mtupo picha nyingi za utupu za watoto wa kike ndizo zilizokuwa zikitumwa kutoka katika nchi mbalimbali za Kiafrika Mashariki zilizokuwa zikizungumza Kiswahili baada ya kupendezwa na picha binti mmoja aliyekuwa ametuma maongo yake akiwa wazi jina lake alikuwa anaitwa Sara Otieno nikamwibukia inbox kwake huko bahati nzuri baada ya kuzungumza na yeye alikuwa kishida akanitajia bei ambayo kwa kweli ilikuwa ni nafumno tukapanga kuonana usiku wa siku hiyo kwa malipo ya short time kweli bwana mida ya mbili na nusu za usiku Sara Otieno akiwa mrembo zaidi ya nilivyomuona kwenye picha alizokuwa amenitumia aliwasiri katika eneo nililokuwa nimemwelekeza tukutane nilifurahi sana na hapo nikaisi kasi ya kifaa changu ikizidi kusimama kifaa changu ikabidi nikikizuie kwa kukikandamiza kwa chini basi tukaingia katika chumba nilichokilipia kwa bei ya shilingi 1000 ya kitanzania buku tatu tu tu. Nakumbuka nilivua nguo zangu, nikazipachika kwenye msumari ukutani. Yeye Sara wala hakuvua nguo zake hizo zote zile katika mwili wake. Kama alivyoingia kajitupia kitandani. Kilichoendelea kwa kweli sikuwa na kikumbuka hata kidogo. Wakati nikijaribu kuendelea kuvuta kumbukumbu ya tukio lililofuata baada ya hapo nilishtuliwa na yule mwanadada Jamila aliyekuwa akinitingisha tingisha Jamila akawa ananitingisha tingisha Vipi mbona hivyo ah. Amna soki tu Kwani unalijua hilo kundi Ndio Uliwahi kwemo? Ndio sababu ya kufika hapa nadhani. Kihistoria hatutofautiani. Isipokuwa mimi sikuwa nikijiuza bali nilikuwa natafuta mdada wa kudeti naye. Ndio nimeangukia kwa mwanadada Sara Otieno kabla kujishtukia niko hapa. Sara Otieno? Ndio dadangu. Unamjua? Hapana. Ila jina hilo la mwisho linafanana na mwanaume niliyempata mimi mule ndani ya group. Anaitwa Obadia Otieno. Ndiye aliyesababisha wewe kuja hapa. Ndio. Nilidua huku nikijaribu kuwalinganisha watu hao wawili wenye ubini mmoja. Mara ghafla ghafla tukasikia attention please tulisikia sauti hiyo kutoka kwenye simu zetu zilizokuwa mikononi mwetu tukabaki kimya kuendelea kusikiliza basi sauti ile iliendelea kuzungumza mbele yenu kuna mlango hauna namba wote mnatakiwa muufuate mlango huo ambapo mtaenda kukutana na mchezo mwingine kumbuka huu ni mchezo wa kifo ama uhai na dakika mbili za kutoka ndani ya chumba hiko. Niliugeuza uso wangu kumtazama Jamila. Jamila naye akanitazama. Nikampa ishara ya kumwamuru kwamba tuufuate mlango huo. Jamila kazipiga hatua kunisogelea. 
huku uso wake ukiwa okay, umebeba unyonge kweli kweli. Jamila akanifikia. Danford. Aliniita Jamila huko kizivuta kamasi nyembamba. Akautazama mkono wake katika sehemu za chini za macho yake, kuyapanguza machozi yaliyokuwa yakimlenga lenga. Baada ya hapo akavua saa iliyopo mkono ni mwake. Akanyosha mkono wake ulioshikilia saa hiyo iliyotengenezwa kwa silva kunielekezea mimi. Nikayagandisha macho yangu. Nikaishangaa ile saa. Nikaishangaa ile saa. Nomba uipoke. Kama itatokea hapa ndio itakuwa safari yangu ya maisha imeishia. <coughs> Naomba ukaiuze. Kisha pesa itakayopatikana uitume kama nauli ya kumpeleka binti yangu kijijini kwa wazazi wangu na ngurue. <coughs> Adizungumza maneno hayo Jamila. Huko akijaribu kujizuia silie wakati machozi yakiwa tayari yameshaloanisha uso wake. Nilipokea ile saa ambapo alinipatia maelekezo ni wapi wanapoishi huyo binti yake. Hapo ndipo nilipopata kujua binti huyo alijiingiza katika biashara haramu ya kuuza mwili wake baada ya kutelekezwa na mwanaume aliyekuwa kishi naye na kumzalisha mtoto huyo wa kike ambaye ni mlemavu wa kile. Jamila Alifanya yote hayo ili binti yake apate mahitaji yote muhimu. Nilijikuta nikidondosha machozi baada ya historia hiyo fupi aliyonipatia Jamila. Nilidondosha machozi. Wakati bado tukiwa hapo, sauti ile katika simu zetu ikatukumbusha ya kwamba zimebaki sekunde 20 tu sisi kuendelea kubaki chumbani humo. Nikaukamatia mkono wa Jamila na kuanza kuzipiga hatua kufuata mlango wa kuelekea nje tulikoelekezwa. Tulifanikiwa kufikia na kufungua. Nje huko tulikutana na barabara nyingi za mtaa. Huku ikionyesha kuwa ni usiku. Lakini pia macho yetu yalikutana na gari kubwa aina ya Hino likiwa limechorwa michoro mbalimbali. Baada ya hatua chache tu mbele Huko nyuma tulipotoka kulitokea mlipuko. Baada gukeuka kutazama ni kipi kilichulipuka ndipo tulipogundua kwamba ule mjengo tuliotoka ndio ulipotokea huo mlipuko. Mjengo uliko kiteketea wote. Na hapo nilipotazama kwenye ile simu ndipo nilipogundua kwamba dakika zile mbili tulizopewa za kubaki mle chumbani zilikuwa zimekwisha. Mimi na Jamila tulibaki tukishangaa mlipuko huo. Mara ghafla tukasikia Hongereni Mmeingia katika hatua nyingine ya mchezo wetu. Mchezo uliopo sasa ni kuitafuta pawa. Hapo ndipo itakuwa kituo chenu cha mwisho cha mchezo husika. Mnalisali moja na dakika tisa kufanikisha mchezo huo. Karibuni. Pawa Jamila alihoji kwa sauti ya juu. Mara baada maelezo hayo kutokea katika simu zetu kusikika. <sighs> Nilizitoa pumzi kwa nguvu. Huku nikijaribu kulitazama eneo hilo kama ninalifahamu. Hapa kuwa na alama yoyote ile iliyoniwezesha mimi kufahamu mahali hapo tulipo. Ndipo macho yangu yakaganda kwenye ile gari yenye michoro yenye mapambo mapambo. Jamila. Nilimuita Jamila huku macho yangu bado nikiyatazamisha kwenye lile gari. Jamila naye aligeuza uso wake kutazama huko kwenye lile gari. Mule ndani ya gari kuna watu. Niliendelea kuzungumza huku bado macho yangu yakiwa miganda kwenye lile gari. Basi tukaamua twende katika gari hiyo ambapo baada ya kuzama ndani tulikutana na wanaume wawili. 
wanaume ambao tulikuwa nao kwenye mchezo uliopita. Niligundua, niligundua hilo mara baada ya Jamila kuanza kuongelishana na mmoja wa wanaume hao. Na nyie mpum. Eh. Jamila akanigeukea na kunielekeza kwamba watu hao tulikuwa nao katika mchezo uliokuwa umepita. Tulipozungumza nao tuligundua kwamba na wao wapo katika mchezo huo kutafuta power. Sasa hiyo power tunaipata wapi? Mmoja alihoji. Huko akionyesha kuchanganyikiwa sana. Hakuna aliyejibu kila mmoja alibaki kimya. Hivi alianza kuzungumza Jamila. Wote tukageuza nyuso zetu kumtazama. Kwani hatuwezi tukakimbia? Tukakepuka kifo? Maana hiyo pao ndo nini kwanza? Mimi nilibaki kimya. Huku nikizishusha pomze zangu kwa nguvu. Mwanaume mmoja kati ya wale wageni katika macho yetu akadakia. Ni kweli? Tena istoshe. Huku tuna uhuru tofauti na kule ndani ambapo vyumba vilikuwa vimetuzuia tustoke. Au mnaonaje? Wote watatu wakajikuta wakiliunga mkono wa Zoilo. Nami na sikuona namna nyingine zaidi ya kuunga mkono. Lakini kwa kuwa mimi nilikuwa nikijua kuendesha gari. Hivyo nikaelekea upande wa mbele gari hiyo. Kwa bahati nzuri fungu ulikuepo ndani ya gari hilo. Ulikuwa umechomekwa kwenye stata. Nikakadia kiti cha udereva na kuanza kuzungusha huo ufunguo kwenye ile stata. Ngome likataa kupokea. Kila nilipojaribu hali ilikuwa hivyo hivyo. Ndipo nilipoamuru wenzangu tutembee tu. Maana kubaki hapo tungepoteza muda wakati dakika zenyewe zilikuwa sikizidi kuyoyoma. Tulipotoka kwa pamoja na kuzianza hatua kuondoka mahali hapo tulikuwa tukitembea hatua za kawaida huku stori za hapa na pale zikiendelea katika stori hizo nilikuja kugundua kwamba kumbe hata wanaume hao walikuwa ni wajumbe wa kundi lile la Telegram lenye jina la Nairobi Youth Leaks na kila niliemsikiliza alielezea kwamba chanzo chake yeye kufika mahali hapo pasipofahamika ni kumtongoza mtu ambaye mbele alikuwa na jina lile la Otieno. Tofauti ilikuwa ni kwenye majina ya mwanzo tu lakini jina la mbele lilikuwa ni Otieno. Mmoja aliyemtongoza alikuwa akiitwa Ndarengo Che Otieno na mwingine Joani Otieno. Nilitilia shaka. Nilitilia shaka majina hayo. Na kichwani nilikuwa nikiwaza huenda tuliletwa hapo na mtu mmoja aliyejitambulisha kwa majina tofauti tofauti mwanzoni. Tuliendelea na story hizo. Tukajikuta tumetembea umbali mrefu sana. Sasa wakati natazama ile simu yangu niloipata mwanzo wa mchezo nikaona inasoma namba kwa pande mbili, juu pamoja na chini. Moja ilikuwa ikisoma muda na hapo ilikuwa zimebaki dakika nane na nyingine ilikuwa ni umbali na hapo ilikuwa ikisoma kilomita ishirini. Sikuwa nikizifuatilia tangu mwanzo hizo namba za umbali. Hivyo kidogo zilimchanganya. Zikanchanganya zile namba. Ebu. Jamani. Nilizungumza huku nikisimama, macho yangu ikiwa bado makini kwenye ile simu wenzangu nao walisimama huko akigeuza nyuso zao kunitazama <sighs> Kuna kitu kinanichanganya hapa Hebu tazameni simu zenu Wote wakanyanyua mikono yao iliyoshikiria simu zao na kuzigandisha karibu na macho yao Walionyesha umakini kutazama kwenye vyo vya simu hizo Mnaona nini? Ni muda na umbali. Nilipotazama kwa kila mmoja, niligundua kwamba wote simu zetu zilikuwa zikisoma sawa. Hivi <sighs> ni mjawaza kitu hapo. 
kitu gani? Jamila alihoji kwa niaba ya wenzake akinitazama usoni kwa jicho la wasiwasi. Lakini ghafla kabla sijajibu lolote, macho yangu yalitazama kule mbele tulipokuwa tukielekea. Niliyatoa macho hayo kwa mshangao huku nikipigwa na butoa zito sana. Wenzangu ndipo nao wakageuza nyuso zao kutazama huko baada ya kuona reaction ya sura yangu. Ha. Ha. Dipo Jamila akatoa ukunga wa kelele baada ya kuona kilichonifanya macho yangu yatazame kwa mshangao upande huo. Nam. Kundi kubwa la mbwa mwitu ndilo lilikuwa likija kwa upande wetu kutokea kule tuendapo tena kwa kasi kweli kweli. Huku ndimi zao zikiwa nje na meno yao yakiwa chirika mate kuelekea chini. Tukazianza kazi kurejea kule tulipotoka. Ilibidi turudi kwa kukimbia kwa kasi kweli kweli ili kuendana na kasi wanyama wale wasitufikie. Maana tukifikia kwao hakuna ambacho kingefuata zaidi ya kifo tu. Mimi nilikuwa mbele pamoja na mmoja wa wanaume wale wawili huku Jamila akifuata nyuma yetu na yule mwingine. Jamila alikuwa akikimbia huku akilia. Usilie Jamila. Kimbia kimya kimya. Siwezi. Siwezi Danford. Nakufa mimi mwenzenu. Jamila alinijibu. Alikuwa yuko nyuma huku akihema kwa nguvu wakati bado akizipiga hatua za mbio. Wakati nikiendelea na mbio, yule mwenzangu nikiwa nimeshamwacha, ghafla nikasikia yoe la nguvu lililobeba sauti ya kiume ikitokea nyuma yangu. Nilipogeuza uso wangu nyuma ndipo nilipomuona yule jamaa akiwa amevamiwa na mbwa mwitu huku wengine wakimvamia juu yake baada ya kuanguka chini. Jamila, usigeuke nyuma. Usigeuke, ongeza mwendo. Nilitoa yoe kwa nguvu baada ya kumona mbwa mwitu mmoja akiwa nyuma ya Jamila, akimfuata kwa nguvu sana. Niligeuza uso wangu mbele na kuendelea na mbio kwa ukoo hai wangu. Lakini hatua chache mbele nikasikia sauti ya yoe la Jamila akiomba msaada bila shaka tayari alikuwa ameshafikiwa na viumbe wale. Niliyafumba macho kwa uzuni huku nikiruhusu mafunda ya mate ya uchungu ya penye kwa tabu sana kwenye koo langu. Hisia kali za maumivu ndizo zilizokuwa zikikukabili moyo wangu. Hasa nilipokuwa nikisikia sauti za Jamila zikiongeza lioe la uchungu. Nilifumba macho na kuongeza kasi ya kukimbia. Kilicho nipa faraja ni kwamba tulikuwa wawili mwenzangu ambaye ni yule mwanaume aliyekuwa nyuma yangu na yakijaribu kuokoa maisha yake. Kaka, nimechoka. Na hisi pumzi zimebana, siwezi kukimbia. Nilisikia sauti hiyo iliyotoka na pumzi za juu kutokea nyuma kwa yule jamaa pekee niliyekuwa nimebaki naye. Nikamwambia jitahidi kaka. Jitahidi hao viumbe hawana huruma. Nilipotazama mbele mita chache nilikutana na lile gari lenye michoro michoro. Na hapo ndipo nilipotazama simu iliyokuwa katika kiganja cha mkono wangu na kukutana na pale kwenye umbali kumepungua. Zilibaki mita mia pekee huku saa ikisoma dakika 30 ndizo zilizobaki. Nikazidi kuongeza kasi. Lengo liko ni kuingia ndani ya lile gari na kufunga mlango ili viumbe wale wenye asira wasiweze kuzama mule ndani. Zikiwa zimebaki tu wachache tu ili nifikire gari nilihisi kitu kama kisu kikiuchana mgongo wangu. Nilipogeuka nyuma ndipo nilipokutana na mbwa mwitu akiwa na kipande cha shati langu. Nikajikuta nikipokea wenge nikaendelea kukimbia lengo ni kuwa ndani ya gari. Nikalifikia lile gari. Nikakamata chuma cha mlangoni. 
ile najivuta kuzama ndani tu mguu wangu kadakwa alikuwa ni ule mbwa mwitu akiuuma mguu wangu baada ya kudaka nikapokea maumivu makali sana ndipo nikawa nimeshikilia vyema chuma cha mlangoni mwa gari hilo kwa kutumia mguu wangu mwingine ulioachwa huru nikaanza kumtwanga yule mbwa mwitu ili aniachie bado ndio kwanza alikuwa akiongeza kasi kunivuta kwa nje nilipotazama macho yangu kule nilipotokea nilikutana na kundi lile la mbwa mwitu likiwa limeshamvamia yule jamaa nilikuwa nimebaki naye wakimshambulia huko wengine wakifanya jitihada za kuja upande nilipo mimi ndipo nikaongeza kasi ya kumtandika mbwa yule alikuwa ameushikilia mguu wangu ili apate kuniachia lakini wapi pamoja na mikito mikubwa niliyokuwa nikimpatia lakini bado alionyesha msimamo wake wa kutaka kunivutia nje katika porokushani hizo ile simu yangu ikadondokea ndani kwenye lile gari nilichoona kinafaa kwa wakati huo ni kujivutia kwa ndani maana kusema niendelee kugomana na kiumbe yule nilikuwa najidanganya nikapanua mapafu yangu kwa kuzivuta nguvu kujipeleka ndani ya gari hilo nikafanikiwa kuzama ndani pamoja na kiumbe hicho ambacho bado kilikuwa kimeushikilia mguu wangu nikazama nacho ndani ya gari kitu kilichonishangaza ni kwamba baada ya kiumbe yule kuzama ndani ya gari hilo nilisikia mlio wa risasi na hapo ndipo nikaisi mguu wangu kwa chewa nilipotazama nyuma nilimuona yule mbwa mwitu akiporomokea nje huko akivuja damu Na ndipo hapo mlango kajifunga wenyewe. Mimi nikiwa ndani ya gari hiyo peke yangu. Nikijaribu kutazama huku na kule kuona labda kuna yeyote ndani ya gari hilo aliyekuwa na miliki mchezo huo. Sikuona chochote zaidi ya siti pekee za gari. Kule nje mbwa mwitu tayari walikuwa wameshafika kwenye ile gari na kulizunguka. Huku akitoa mingurumu ya kuogofya kweli kweli. Ndani ya lile gari nilikuwa nikitetemeka kweli kweli. Nilise kifo changu kimenikaribia. Nikajikokota kujiburuza mguu wangu wenye majeraha aliyokuwa ameniachia yule mbwa mwitu. Huko muda mwingine nikirukaruka kama kongaroo. Nilienda mbele na kuketi katika kiti cha dereva. Nibiketi huko nikitazama nje. Sikuamini nilichokuwa nimekiona nje. Mbwa mwitu alikuwa ameizunguka gari. Utasema sisi mizi ndio waliokuwa nje ya gari hiyo walikuwa ni wengi. Nilisisumka mwili nywele zikasimama dede utasema sisimizi walikuwa wakitembea kwenye kichwa changu. Nilipata wazo la kuzungumza na muumba wangu kuomba toba ya kweli huko nikijapiza kama nitatoka nikiwa hai. Basi mtandao wa Telegram sitotumia tena. Nikiwa bado niko katika sala hiyo ya toba mara nikaisikia sauti katika masikio yangu ikipita na nilivyosikiliza vyema niligundua kwamba ilikuwa ni sauti ile ya ndani ya simu nikaweka umakini kuisikiliza Hongera Danford Ndauka wewe ndiye mtu pekee uliyofanikiwa kutoka salama katika mchezo huu na kufanikiwa kutoka ukiwa mzima Hapa ndipo mahala mlipotakiwa kuwepo mpaka mchezo unaisha ndio maana hata mlivyoingia humu simu zenu kwenye umbali zilikuwa zikisoma zero. Hongera na kwanza sasa upo huru kurejea kwenu. Baada ya kumalizika kwa sauti hiyo zilisikika sauti za risasi zimfululizo. Nilipotazama nje niliona mbo mwitu wale kule nje wa kilara ardhini tayari wakiwa umeshapoteza uhai. Punde milango ikafunguka. Nikatulia nikisikilizia nilipona kimya nikajinyanyua na kuanza kujivuta vuta kuelekea mlangoni wakati nilipokuwa tayari nimeshaukaribia mlango nilisikia sauti kutokea nyuma yangu ikiniita Danford nilipokea mshtuko na kufanya nigeuke kwa nguvu huku mapigo ya moyo wangu yakienda kwa kasi mno Nam mwana dada niliyemtambua kwa jina la Sara Utieno ndiye macho yetu yalikuwa yakigongana wakati huo Sara alikuwa ameketi kwenye kile kiti nilichotoka kunyanyuka muda mchache uliopita. Nilibaki nimeganda nikimtazama Sara. 
niliona kama miujiza niliona kama mauzauza Sara aliacha tabasam kabla kujinyanyua na kusimama Alianza kuzipiga hatua kunisogelea Sara akanifikia na kusimama mbele yangu Aliganda na kunitazama kwa sekunde nyingi kabla ya kuamua kulijenga tabasamu pana usoni mwake. Alianza kuzungumza Sara. Alianza kuzungumza. Naitwa Ablek Malik, ni wakala wa mchezo wa kifo ama uhai. Niliyetumwa duniani kuja kuchukua binadamu ili kushiriki mchezo huu ambao wewe umefanikiwa kutoka ukiwa mzima. Mitandao ya kijamii ndio wakala namba moja. Alinisaidia mimi kufanikisha mchezo huu. Kifo ama uhai. Na ili ni lazima kutumia jina la Utieno ili ni ndani sawa na jamii nilioingia jamii ya watu wa Jamhuri ya Kenya wao wamefanikiwa lakini kuwa makini na mitandao ya kijamii maana mchezo bado unaendelea na sisi mawakala bado tupo sana kwa sasa nenda nyumbani kwa amani kabisa ile naendelea kukupa tahadhari mchezo bado unaendelea kwa kuwa makini na mitandao ya kijamii hasa hasa makundi ya kingono maana humo tuna mawakala zaidi ya mmoja wanaoishi nanyi kibinadamu bila kujua. Baada ya kueleza maneno hayo, yule binti akatoweka ghafla mbele ya macho yangu. Ndipo nilipoanza kuogopa. Nikashuka upesi kwenye gari. Nikajikwaa na kwa kuwa mguu wangu mmoja haukuwa na balance ndipo nikajikuta nikienda chini na kufikia makali wa ridhini pu. Nilijishangaa ni kwamba wale mbwa mwitu licha ya kwamba wamepoteza uhai lakini hata maiti zao sikuziona. Nilipotazama vyema kwenye ile gari ndipo nilipokutana na mchoro mkubwa ulio na maneno pawa. Pembeni mwa gari hilo karibu na mlango wa kuingia ndani. Niliatoa macho kwa mshangao ni kumbe neno pawa lilikuwa kabisa limeandikwa mlangoni hapo na wala sisi hatukuliona kama tungeona si wale wenzangu wasingepoteza maisha nilibaki nikiozonika na hapo ndipo nilipokumbuka kwamba nilikuwa na kitu nilichopewa ndani ya suri yangu nikaingiza mkono mfukoni na kuitoa ile saa alonipatia Jamila pamoja na maelekezo yake nilijikuta na kilimwaga chozi ni vidia. Kisha nikairejesha ile saa mfukoni. Nikairejesha ile saa mfukoni. Sasa wakati nanyanyua macho yangu mbele ndipo nilipokutana na gari zikiwa zimesimama. Huku nikipigiwa honi za mfululizo. He. Eti nilikuwa Karume pale karibu na reli inapotengenezwa standard gauge. Ndipo nilipoona vijana wawili wakishuka kwenye gari ndogo na kuja kunisaidia kunibeba baada ya kugundua kwamba mguu wangu ulikuwa na majeraha. Walinibeba na kunipeleka nyuma ya siti ya gari hiyo. Kisha ikaondoshwa kwa kasi eneo hilo. Kupitia saa iliyokuwa kwenye kioo cha juu cha mbele niligundua kwamba ilikuwa ni majira ya saa saba za usiku. Humo usingizi wa ghafla kanipitia. Nilipokuja kwa mka nilijikuta nipo nje mlango wa kuingilia chumbani kwangu. Na tayari ilikuwa ni alfajiri. Aliyefanya ni amke ni mama mwenye nyumba wangu ambaye alikuwa akifagia karibu na eneo nililopo. Niliamka na kuanza kushangaa. Nilishangaa. <sighs> Shika mama. Nilimsalimia mama huyo ambaye alikuwa bize kiasi cha kuto kunitazama muda wote huo. Hapo aliacha kufagia na kunitazama. Mara haba dani mwanangu huyo jambo jambo mama Mama huyo mwenye nyumba alinitazama kwa muda kabla ya kuniacha kauli ili niacha katika maswali nisipate majibu hadi hii leo Aya 
Nilikuwa na kusubiri wa mke uniambi vizuri. Ndo nini kualeta nyumbani kwangu wa huni wenzio? Na kuanza kugombana? Chesi cha kukumiza mgu? Au unafanya ujinga kwa sababu mama yangu hayupo hapa? Hmm? Ah, hapa sasa nimekundua. Nimegundua ni kwa nini umamua kumsafirisha mtoto wa watu? Sasa ni kwambie kabisa. Kama unapenda kuendelea kubaki kuishi hapa, basi huo ujinga wako si utaki tena. Tena naongea kabisa na maanisha si utaki huo ujinga wako dani. Nilibaki nimeganda ni selewe, mama mwenye nyumba huyo alikuwa kimaanisha nini. Kokwe nilimfahamu, mama mwenye nyumba ni mongeaji, ni kampotezea na kuwa mwaku zama ndani kwangu. Basi niliendelea kujuguza kile kidonda, na nilipopata na fuu ya kueza kutembea, niliamua kumfuata yule binti, nililekezo na jamila. Nilifanikiwa kumpata lakini kwa bahati mbaya majirani walinipa taarifa ya kwamba amefariki siku chache zilizopita. Waligundua hilo baada ya kuzipata harufu za uhozo kutokea katika chumba alichokuwa kiishi Jamila na binti yake huyo. Walipoingia maskini walimkuta tayari binti kafa. Inasemekana kilichonimua ni njaa. Nilijikuta nikilia sana na kujilaumu kwa kuchelewa kwangu kufika hapo. Basi hapa kuwa na namna zaidi ya kubaki hivyo. Niliondoka nikiwa mnyonge sana. Ile saa ilibidi tuniuze na pesa iliyopatikana nikaamua kuwatolea sadaka Jamila pamoja na binti yake. Wiki chache baadaye mke wangu Lisa alirejea. Sikumwambia chochote, lakini tangu hapo mpaka sasa nimekuwa mbali na mitandao ya kijamii, hasa Telegram. Kiasi cha mtu Nikimsikia tu akilitaja jina Telegram na ugopa mno. Sio kukaa mbali tu na mitanda ya kijamii, bali hata matendo machafu ya kumsaliti lisa wangu. Na mimi mpaka hapo mtakuwa mmepata kitu cha kujifunza kupitia historia yangu fupi ya maisha yangu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.